Hi, hi! Hi, hi, hi! Welcome to another day of my vlog. So, for today, so for today, meron po tayong lesson. <laughs> so, ang lesson po natin for today is about propagation. I'm sure for now, madami na kayong halaman at mukha ng gubat ang inyong garden. So, I will teach you how to propagate neatly. Neatly kasi wala kang masyadong gagamitin na uh, soil mix. Mixture ng soil. So, i-re-recommend ko to kasi nasubukan ko na siya for a month na. Na successful naman siya sa iba't ibang halaman. Ito ay is Si Hoya. Yan. Si Hoya yan. So, hindi ko pa ito na-check. Sabay-sabay natin i-check. This is for, I think, this is for 7 days na. 7 days? Hindi. Hmm, 10 days. I-check po natin siya kung ano na nangyari sa kanyang ugats. Kung nag-ugat na siya. So, this Hoya can be propagated sa leaf lang. Okay. So, medyo matigas-tigas na siya sa ilalim. It only means na meron na siyang progress. So, yan guys. I-check natin. Tanggalin muna natin yung bato kasi medyo parang ma -ano na siya, mahirap na siyang makuha. Mukhang madami na siyang ugat. Malaki, mahaba. Yan. So, Pamis lang yan guys, tapos a little bit of water lang. Hindi naman masyadong dapat lunurin. So, yan na. Okay, that's for 10 days. Or magto 2 weeks na siguro siya. Yan. So, nakita nyo naman na successful siya. Sabay-sabay natin siya tiningnan. Though, meron ako na propagate na ibang leaf lang. So, isang leaf lang. Meron po tayo ditong um, ZZ. Yan. Successful din yan, guys. May ugat na rin yan. Katulad nitong Hoya. At So, this is one is Raven po yan. Ah, yung block. So, this one is the Variegated ZZ. successful din po yan. So, niligay ko po siya dito para mas maganda. Actually, maganda siyang pang Christmas gift. So, matutuwa na din po siguro yung ririgaluhan yung plantita niyan kasi rare po yan, dalawa na yan. So, meron po ako dito. Trinay ko din siya sa Persian Shield. So, yung Persian Shield is a kind of shrub. shrub shrub so check din po natin siya ah, puro natin check natin siya so first time ko rin po siyang i-check ngayon hopefully <laughs> pag binalik ko siya okay pa siya no so check natin sabi sabay natin i-check guys this is only for you ha so this one is for 2 weeks na din ha so, kita nyo naman. ba? Successful siya. Ayan. So, nilagay ko lang siya. Dapat may node siya ha guys. Ha? Node. Sa node siya puputulin na. So, ayan. Nakita nyo naman na very successful ang ating propagation. True promise lang. Actually, may pawn na tinatawag. Pawn propagation. Kaya lang, mas mahal yung mga bato na ginagamit dun kasi may lava, lava rock tsaka yung isa pang zio zio something na rock so itong aglaw na to ay nag root rot yan isa na lang yung parang isa na lang yung root nya na nakita ko so nilagay ko siya sa pamis yan So, tingnan mo naman siya after a month. Oh. 
alam mo yung ganitong propagation, um, very safe, kasi nakikita mo kagad yung ugat niya, kung pagkaganda-ganda ng ugat, o. Oh. Kikita mo kagad kung anong nangyayari sa loob. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng konting water sa ilalim para moist lang siya. So, hindi siya nagkakaroon ng mga kitikiti at lamok. So, kaya ako tinawag na very neat propagation. Actually, madami pa siya. Madami pa akong ginawa. Guys, madami akong trinay na halaman sa aking propagation na ginawa. So, ito din. Uh, nagkaroon din ng problema tong gigantium na to. Ewan ko kung nakikita niya halaman. <laughs> Eto. So, nagkaroon siya ng problema. Ang hina-hina niya tumubo. So, nilagay ko siya sa pamis. Pero at ngayon, no, tingnan mo yung ugat niya napaka-healthy na sa loob. Yan. So, nag, uh, nag-produce na siya ng bagong baby. Yan. Yan yung baby niyang bago. Kasi para nagkaroon siya ng ano, nagkaroon siya ng tikdas hangin eh. <laughs> yung puti-puti. Yan. Yan yung mga ganyan puti-puti. Yan. So, pinutol ko siya sa kanyang puno. Pero may natira ako sa propagation sa lupa. Pero nauna na itong magkaroon ng baby. Ayan yung mga sakit-sakit niya. Hindi ko alam kung bakit. So, ngayon, meron na siyang additional na leaf for siguro mga ano to, 2 to 3 weeks to. Ayan. Ganda ng ugat niya ngayon sa loob. Hindi ko alam kung nakikita niya. Pero dito, please dito. Mga bagong roots niya. Nakikita mo naman, walang kaitim-itim. Puro lang siya green and white. Guys, trinay ko rin siya sa mga singonium. Yan. Singonium. So, meron na siyang uh, mga suloy. So, meron na rin siyang mga ugat-ugat. Yan. So, may mga suloy na siya after 2, siguro mga 10 days. Yan. Yan, mga gano'n. Yan, may mga suloy na siya. Yan. Indoor ko siya ginagawa, ah. Sa indoor lang siya. Yan. So, meron din ako dito na So, trinay ko rin siya sa tetrasperma sa pink spot pink spot ba to? nakalimutan ko, pink splash yung local nating pink splash and also sa three kings yan so sila ay mga siguro mga 7 to 10 7 to 10 days na sila so far okay naman So, meron din akong isa pang philodendron moonlight na ang bagal-bagal, ang bagal-bagal, sobrang bagal. So, yan. Ngayon siya, pumunta na yun, pumasok na yung ugat. Yung mga aerial roots niya, pumunta na dun sa pamis. At meron na siyang bago. Yan. Dahil sobrang bagal niya, yung pala, meron na siyang nabubulok na ugat sa ilalim. Kaya, wala na. Konti na lang yung ugat niya pala. So, binunod ko na siya. Nilagay ko na lang siya dito sa pamis. So, yan. So, meron din akong isang maranta. Yan. Yan, maranta. Yan, maranta, maranta. So far, okay naman din. So, ito ay mga 7 to 10 days na sila. ito ang aking yan ngayon siyempre photos, madali lang naman din yung photos so ang nagkakatalol na lang kung ilang araw, ito ay mga 4 to 5 days meron na siyang mga yan 
Meron na siyang mga growth points. Something. Yeah. Okay. Kasi ito, mga pinagkakain ng mga higad. Guys, uso higad ngayon ah. Kaya pinagpupaso ko yung mga halaman ko. So guys, dyan po nagtatapos ang ating vlog for tonight, today, and whatever. So dyan po po tinatapos. If you like my vlog and my channel, kindly support me naman. Kindly subscribe and like. So, see you on another vlog and message me kung ano yung gusto nyo i-propagate pa. Kita try natin, ha? Bye!